Insiden memprihatinkan dialami bayi. Di Lebak, Banten, seorang bayi mengalami luka parah di perut dan kritis setelah diserang monyet liar. Sementara itu di Semarang, seorang bayi diduga dibuang oleh orang tuanya dan ditemukan di pinggir di bawah jembatan sungai dekat pemakaman. Seorang bayi laki-laki baru berusia satu bulan warga desa Parung Sari Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten, menderita robek di bagian perut hingga organ tubuh keluar usai diserang monyet liar. Korban sang bayi sempat dibawa ke puskesmas, namun karena luka yang cukup parah, akhirnya korban dirawat ke rumah sakit bedah kota Serang, Banten. Ditemui pada Rabu siang di rumah sakit bedah kota Serang, paman dari bayi Aan Suwanda menyebut aksi penyerangan monyet liar itu terjadi pada selasa siang. Saat kejadian, bayi berinisial D diasuh sang nenek karena kedua orang tuanya tengah bekerja. Sang nenek yang tengah mencuci tangan usai menyuapi terkejut mendengar tangisan cucunya dan mendapati monyet liar tengah menggigit bagian perut korban dan menyeretnya. Warga di wilayah desa Parungsar, Yuwana Salam, khususnya para ibu rumah tangga dan anak-anak, merasa khawatir dan takut jika berada di lingkungan rumah, karena kasus monyet liar menyerang warga beberapa kali terjadi. Oh, pas bayinya tidur, ibu saya cuci tangan ke dapur, gitu, habis makan buah atau apa gitu ya, cuma pintu nggak terbuka, nggak nutup. Nggak tahu nangis, nggak tahu kenapa, ibu saya ngundang ke sana, ke bayi, tersehatnya bayi tersebut sudah dicengkang sama monyet itu, gitu. Nasib Malang juga dialami seorang bayi perempuan di Semarang, Jawa Tengah yang ditemukan di pinggir sungai bawah jembatan pemakaman Kiai Potro Wongso Sentono, Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati. Bayi ini ditemukan oleh warga yang tengah mencari rumput untuk pakan ternak pada Rabu pukul 5 pagi dengan berselimut kain dan ditutupi kain jati. Usai ditemukan, sang bayi dibawa ke puskesmas kecamatan Gunung Pati. Dan dari hasil pemeriksaan, bayi perempuan dengan berat 2,4 kg dan panjang 45 cm ini baru dilahirkan karena masih terdapat tali pusar. Kondisinya uh, kurang bagus ya, karena memang usianya kemudian tali pusarnya masih ada. Saat ini kepolisian sektor Gunung Pati masih menyelidiki kasus ini dan mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya sandal yang ditinggalkan di lokasi yang diduga milik orang tua sang bayi. Sementara untuk mendapatkan perawatan intensif, bayi malang ini langsung dipindahkan ke rumah sakit umum daerah Wongsenegoro, Semarang dan nantinya akan dirawat di Panti Sosial Kota Semarang. Tim Liputan CNN Indonesia